现在我们研究一下脱臼的表面积。这是一个笛卡尔平面上的椭圆，在此情况下，边壁是短半轴，四四板交织。勾股定理使用如下：这是椭圆的方程，分解 B 的平方。现在分解 A 的平方，求导数。b 的平方乘以 x 的平方的导数等于 r 乘以 b 的平方再乘以 x。a 的平方乘以 y 的平方的导数等于 r 乘以 a 的平方乘以 y 对 x 求导。右边的项为常数，因此指导数为零。将第一项一项一片减去，移动第二项一片分割。二倍约分了。如果我们就两个表达式的平方，我们得到 b 的四次方乘以 b 的平方除以 a 的四次方乘以 y 的平方，不妨将这个项为 y x 一撇的平方。现在考虑勾股定理，移动 b 平求两边的平方根，在两边同除一 a， 称这个表达式为 c。两 x 称为偏心率。该表达式是计算旋转360度或二百弧度旋转体的表面积的公式。鉴于这是一个旋转椭圆体，称为垒球面更合适。用 y x 一撇的平方的直替换旋转计算的值，让我们进行这个运算。我们可以从平方根和积分中提出 y。哦，它被约分了。我们也可以提出 a， 从平方根里消掉之后，它变为 a 的平方。记住这个表达式。考虑 b 的四次方，它可以看成 b 的平方乘以 b 的平方。为什么这样考虑呢？为了因式分解。让我们用从勾股定理得到的表达式替换这个 b 的平方，展开因式。让我们把 a 的四次方看作 a 的平方中的 a 的平方。让我们把这些 a 的平方因式分解。还记得椭圆方程吗？让我们替换它，做乘法，然后分解 b 的平方。我们现在可以从平方根中提出它。让我们再次把 a 的四次方看作 a 的平方乘以 a 的平方。如果我们因时分解这个式子，我们可以从平方根中将它分离。我们注意到，四的平方除以 a 的平方的表达式出现了。这个表达式等价于 c 的平方。将它替换。如果我们因时分解 x 的平方，我们将得到以下表达式。我们现在可以从平方根中提出 x， 这个基本和一个我们已知的类似。这是一个可以用三角函数解决的积分。这就是结果。在这种情况下 ，h 等于 h x。当我们用上面的结果替换它时，得到以下表达式